ಮುಕ್ತಜೀವನ ಕವಿಗಿರಿಗಿತ ಕಲ್ಮಶಾಪದ ಶ್ರವಣಮಂಗಳ ಶ್ರೀಮತಾಧರ ಉಳಿದ ಅನ್ನಮರಿಗಳು ತುಂಬತ್ತೈ ತೊಡಗುವವೈ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪೋಕುವವೈ ಪಾವಗಳೈ ಪೋಕುವವೈ ಕೇಳ್ಪದಕ್ಕೆ ಇಣಿಯವೈ ಸೆಲ್ವತ್ತೈ ಅಳಿಪವೈ ಉಮದ ಅಮದ ಮೊಳಿಗಳು ಪೇಸಿದ ಕಾಣುವ ಪುಣ್ಯ ಸೇವೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರುಡಿಯ ಅಮೃತ ಮೊಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಿಂಧಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಿರೋ ಭಗವಾನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೂಡಿಯ ಅಂತ ಐದು ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿರಿವಾಕ ಇನ್ನೇ ಪಾಕ ಪೋರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ಇರೈವನೈ ಅಡೆಯುವುದು ಏನು ಕಠಿಣ ಆನ್ಮೀಕ ವಾಳ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೇರುವುದಕ್ಕಾನ ವಳಿಗಳು ಎನ್ನ ಏನು ಆನ್ಮೀಕ ವಾಳ್ಕೆ ಮಿಕ ಕಠಿಣವಾಗ ಇರಿಕಿರುವುದು ಎಂದ ಕೇಳಿ ಪೊದುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಬರುವುದು ಅದಕ್ಕಾನ ಬದಿ ಎನ್ನ ನಾವು ಪಲ ಪಿರವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಯಣಿಕ ವೇಂಡಿರುತ್ತಿರುವುದು ಅದು ಇರೈ ಅನುಭೂತಿ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗ ಪಲ ಪಿರವಿ ಪಿರವಿಗಳು ಪಯಣಿತ್ತು ಪಿರಗು ತಾನು ಇಯ ನಾವು ಇರೈ ಅನುಭೂತಿ ಅಡೆಯ ಮುಡಿಯು ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಪಿರವಿಗಳು ಒಂದು ಸಿರು ಮುನ್ನೇಟ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ಪೋದುಮಾನ ಅದಾವುದು ಅಂದ ಮುನ್ನೇಟ್ರಂ ಬಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಾದು ಆನಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಂಚ ಕೊಂಚಮಾ ಮುನ್ನೇರಿ ಕೊಂಡು ಇರ್ತಿರೋ ಅದಾವುದು ಕಿಟ್ಟತಟ್ಟ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತೆಂಜು ಲಕ್ಷ ಪಿರವಿಕ ಅಪ್ಪನ ದ ಮೋಕ್ಷ ಕಡೆಕ್ಕೂ ಲಿಬರೇಟ್ ಅದಾವುದು ಗಾಡ್ ರಿಲೀಸೇಷನ್ ಕಡೆಕ್ಕು ಅಂತ ಸೊಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಡೆ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಸೊಲ್ಲುದು ಕುಳ್ಳಾಯ್ ಕೂಡಾಯ್ ಕುಳ್ಳಾಯ್ ಮರಮಾಗಿ ಅಬ್ಬೇ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮತ್ರ ಇದು ಕಡೆಸಿ ಮನಿದನಾಗಿ ಮನಿದನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂದ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ವಗುಣ ತಮೋಗುಣ ರಜಗುಣ ಸತ್ವಗುಣ ಬಂದದಕ್ಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇರೈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇರೈ ಅನುಭೂತಿ ನಮಗೆ ಕಡೆಗೆ ಸೊ ಇದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಳ ಬಿರವಿಗಳು ಎಟ್ಟದಕ್ಕಪ್ಪ ಪಳ ಅನುಭವಗಳು ಇರ್ಕು ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಹ ಮಾರು ಅದಾವುದು ಎಮ್ಮೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೊಲ್ರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರ್ಮೇ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಲ ಇರ್ಕು ಕಿರವಿ ಎಡತ ಅಬ್ಬೇ ಅದು ಮುನ್ನಾಡಿ ಅದು ಪರಿಣಮಿಸಿ ಹೋಗಿ ಮೇಲ ಹೋಗಿ ಆಗೋಣ ಬರ ವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದರ ದ ಅವ ಸೊಲ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಅದು ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಲ ನಿಮ್ ತಪ್ಪಿಕೆ ಮುಡಿಯದು ಅಂದ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಲ ಪಯಣಿಸಿ ತಾ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆಗೋಣ ಸೊ ನಿಚೇಮ ನಾವು ಮುನ್ನೇಡು ಅದರ ದ ಏನ್ ಕೇಟಿಂಗ್ನ ಈಚ್ ಸೋಲಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವೈನ್ ಅಂತ ಅಪದೇಶ ಮಾಡಿ ನಾಮ್ ಇದೈವನೊಡೆ ಅಂಶಮಾಗ ಇರಕ ಇದೈವನೆ ತನ್ಮಯಾಗ ಇರಕ ಇರಪದಿನಾಲ್ ಅದೈ ನಾಮ ಅಡೈಂದೇ ತೀರವೇಂಡು ಅದು ನಮಗೆ ತಿರಿಂಜೋ ತಿರಿಯಾಮೇ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕಿಟ್ಟುಕೋ ಅದಲೇ ನಮ್ಮ ಪಯಣಿತ್ತು ಹೋಗಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಟ್ಟೆ ಇರಕು ಅಂತ ಡಿವಿನಿಟಿ ಬೆಳಿಲ ತಿರಿಯರವರೆಗೆ ಬೆಳಿಪಡವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂದ ಪಯಣಿತ್ತಲ್ಲ ಹೋಗಿಟ್ಟುಕು ಇಂದ ಉಲಹತೈ ಪಡೈತವನ್ ಇರೈವನ್ ಇಂದ ಉಲಹತೈ ಪಡೈತ ಎಲ್ಲವೂ ಇರೈವನ್ ಇರದ ಇರೈವನ್ ಇಂದ ಇಂದ ಉಲಹಂ ನೂ ಇರೈವನ ಆಗಲ್ಲ ತೋಂಡ್ರು ತೋಂಡ್ರಿಗಿರದ ಅದಾದ ನಾಮ ರೂಪಂ ತಾ ಮಾರದು ಇರೈವನೇ ಉಲಹಮಾಗ ಬರಬಹುದು ಇದು ಉಲಹಮಾ ಇರಕರು ಅದೇ ಪೋಲ ಇಂದ ಉಲಹತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಇರೈವನ್ ತಾ ಅದನಾಲ ಅಂದ ಇಡತ ನಮ್ಮ ಕೋಯಿತಾ ಅದು ಎಪ್ಡಿ ಒಂದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಲಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಬರುದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೆಳಂದು ಅದಕ್ಕಪ್ಪ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಪಲಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಪ್ಡಿ ಪಲ ಪಿರವಿಗಳು ಹೋಗಿಟ್ಟು ಕಡೆಸಿ ನಾನ್ ಯಾರ ಅಬ್ಬಿನ್ ತಿರಿಯರವರೆಗೆ ಇಂದ ಪಯಣಿತ ನಮ್ಮ ಹೋಗಿಟ್ಟೇ ಇರೋ ಅಂತ ಇದೆ ತಾನ್ ಒಂದು ಇಂದ ಕ್ಲೋಸರ್ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಅಬ್ಬಿನ್ ಸೋಡೋ ಇದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಯಣಿಸಿಟ್ಟಿರ್ಕೋ ಅಂತ ಪಯಣಿತಿನ ಬೋದು ನಮಗೆ ಅವರು ಸರ ಪರಿಣಾಮ ಮಾತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಬರು ಅದು ತಾನ್ ಒಂದು ಆನ್ಮೀಕ ಪಯಣಿಸಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಂದ ಇರೈವನಡೆ ಅಂಶಂ ಎಂಬದು 
நிறைந்தவன் நான் மனிதன் அல்ல என்பது உறுதியாக நம்பி இருப்பது என்பது மூணாவது பாயிண்ட் ஆக இந்த மாதிரி பரிணமத்தில் முதல் வந்து எனக்கு உடல் மனம் இருக்குங்கிறது ரெண்டாவது உடல் மனம் எனக்கு ஒரு கருவியாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கும் மூணாவது இதை தாண்டி நான் இந்த உடலில் மனமல்ல நான் ஒரு இறைவனுடைய அம்சம் அப்படிங்கிறது நமக்கு இந்த புரிதல் நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக தான் வரும் இதை தான் வந்து இந்த புரிதல் நமக்கு வர்றதுக்கு தான் அதுவும் பகவானுடைய அருள் இருந்தால் தான் அதுவும் நமக்கு அந்த புரிதல் வரும் அதனால் இந்த பகவானுடைய கிரேஸ் இந்த பகவானுடைய அருள் நமக்கு வேண்டி நாம் பிரார்த்திக்க வேண்டும் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா சங்கராச்சாரியர் விவேக சூட சாரி எல்லா கிரந்தங்களும் எழுதுறதுக்கப்புறம் கடைசி என்ன சொல்கிறாரு அவர் துர்லபம் திரயமே வைத்தது ரொம்ப ரொம்ப இந்த மாதிரி துர்லபம் திரயமே வைத்த தெய்வ அனுக்கிரக ஹேத்துகம் மனுஷத்துவம் உமுஷத்துவம் மகாபுருஷ சம்சத்துவம் சொல்கிறார் எல்லாமே சொல்லிட்டதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறது இறைவனுடைய அருள் இருந்தால் தான் நமக்கு இந்த ஒரு புரிதல் வரும் மனித பிறகு கிடைப்பது அரிது அதுவும் முக்தி அடையணும் எத்தனை முறை இந்த பிறவியில் பிறந்து பிறந்து இறப்பது அப்படின்னு நினச்சி நினச்சி நம்ம வந்து முமுட்சத்துவம் அடையணும் அப்படின்ற விருப்பம் இருக்கிறது மனிதனை பிறக்கலாம் எத்தனையோ பேர் மனிதனை பிறக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பேர் பார்க்குறான் இங்கே நீங்கள் எழுபத்தி ரெண்டு பேர் நீங்கள் இந்த ஜப யக்கியத்தில் இருக்கீங்க எத்தனையோ பேர் இந்த உலகத்தில் இருக்காங்க ஸோ அவங்க அந்த முமுட்சத்துவம் அதாவது நம்மளும் இறைத்தன்மை அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் இங்கே நீங்கள் வந்துருக்கீங்க ஸோ அது இல்லாமல் நிறைய பேர் மனிதனாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்படி இறைவனுடைய அனுகிரகம் இருந்தால் தான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் நம்ம எடுத்துகிட்டு பார்க்க முடியும் அந்த புரிதல் நமக்கு வரணும்னா அந்த இறை அருள் நமக்கு வேணும் ஒன்றும் இல்லை நான் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் உபனிஷத் அதில் வந்து இறைவன் என்ன அதாவது அந்த இறை அந்த உபனிஷத் கருத்துக்கள் எல்லாம் நம்ம படிக்கணும் என்ன சொல்லுதா நான் யார் அப்படிங்கிற சொல்கிறதா நான் காலையிலே சொன்னேன் நம்மளால் புத்தகத்தில் கா காசு கொடுத்து புத்தகம் வாங்க முடியாதா தாராளமாக வாங்கலாம் சரி அந்த புத்தகத்தை எடுத்து படிப்பு பா படித்து பார்ப்போம் என்ன லாங்குவேஜில் இருக்குது இங்கிலீஷில் இருக்குது சமஸ்கிருதத்தில் இருக்குது அல்லது தமிழில் இருக்குது அதையும் நம்ம படிக்க முடியும் ஆனால் அந்த சரியான புரிதல் இப்போ வரும் அது நீங்கள் என் அதாவது காசு இருக்குது உங்களுக்கு படிப்பு அறிவு இருக்குது அதனால் புத்தகத்தை வாங்கலாம் அதனால் அதை படிக்க முடியும் அப்படி படித்த முடிந்து அந்த சரியான பொருள் பொருள் உங்களுக்கு புரிதல் அந்த சரியான புரிதல் எப்போ வரும் அப்படின்னா இறைவனுடைய அருள் இருந்தால் மட்டும்தான் வரும் இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறது நம்ம அப்படின்னா நம்ம இறைவனுடைய அருளுக்காக வேண்டணும் இறைவனுக்கு அருளுக்காக வேண்டணும் அப்படின்னா நம்ம அது நம்ம காலையில் சொன்ன மாதிரி நமக்கு நம்மளுடைய கொடுத்த கர்மங்கள் நமக்கு நான் இப்போ யார் இந்த எனக்கு என்ன கர்மம் நான் ஒரு கிரகஸ்தனாக இருக்கேனா அல்லது நான் ஒரு பிரம்மச்சாரியாக இருக்கேனா நான் ஒரு வனப்பிரஸ்தனாக இருக்கேனா யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்க அவங்க அவங்களுடைய கர்மத்தை சரியாக ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியோடு ஈஸ்வர பிரசாத புத்தியோடு நம்ம செஞ்சோம்னா நமக்கு சரியான புரிதல் வரும் அந்த புரிதல் எப்படி வரும் நமக்கு மனம் பண்படும் அந்த நேரத்தில் பகவான் நமக்கு அந்த சரியான புரிதலை கொடுப்பார் ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து என்னென்னா எல்லாம் பண்ண முடியும் ஆனால் இறைவனுடைய அருள் மட்டும் அதுக்கு பாத்திரம் நாங்கள் ஆனால் தான் நமக்கு அது கிடைக்கும் ஸோ இறை அருள் இல்லை தான் நம்ம வேண்டணும் நமக்கு வேறு ஒன்றுமே வேண்டியதில்லை அந்த சரியான புரிதல் வந்தால் போதும் ஏன்னா ஒருத்தனுடைய ஒருத்தன் ஆனந்தமாக சந்தோஷமாக இருக்கான் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன்கிட்ட இருக்கிற சொத்து சுகமோ அல்லது உறவினர்களோ இவா இருக்கவே இருக்காது ஏன்னா இருக்க அவங்க நினைப்பாங்க அப்படி அவங்களுடைய மனநிலை தான் அதுக்கு காரணமாக இருக்கும் அதனால் நம்முடைய மனநிலை அப்படி வர்றதுக்கு அவருடைய பிரார்த்தனை அவர் பிரார்த்தித்து அவருடைய அருள் பெறுவதற்காக நாம் முயற்சி பண்ணணும் ஸோ இறைவன் அருள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்து இறைவன் எப்படி இந்த உலகத்தில் வெளிப்படுகிறார் தெய்வீகம் வரையறுக்க முடியாதது அதாவது இறைவன் இந்த உலகத்தில் வெளிப்படுகிறார் எப்படி வெளிப்படுகிறார் காட் இஸ் இன்ஃபைனைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இறைவனை வரையறுக்கப்பட முடியாது அப்போது அந்த வரையறுக்கப்பட முடியாத ஒருத்த ஒருத்தரை நாம் வந்து அறிய விரும்புகிறோம் அப்போ அந்த அறிய விரும்புவது 
ஒரு முயற்சி அதாவது அதுதான் சொன்ன துர்லபம் திரைமய வைத்தியம் சொல்லிட்டு மனுஷ திரவி அதை எடுத்தாலும் வந்து அது எப்படி பக்குவப்பட்டு இறைவனுடைய அருள் கிடைத்து நாம் சரியான புரிதல் வ வரணும் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ஊனக்கண்ணால் நாம் இறைவனை பார்க்க முடியாது இறைவன் இருக்கிறார் அதுதான் நம்ம உபனிஷத்தெல்லாம் சொல்கிறது வேதங்கள் சொல்கிறது பகவத்கீதையை சொல்கிறது அமுத மொழிகள் சொல்கிறது இறைவன் இருக்கிறான் பகவான் ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட போய் சுவாமி விவேகானந்தர் என்ன கேட்டார் நீ முத முத அவர் சந்திக்கும் போது இறைவனை நீங்கள் கண்டிருக்கீர்களா பார்த்துருக்கீர்களா பகவானுடைய பதில் எப்படி இந்த ஷடனை டக்குன்னு அவர் ரிப்ளை பண்ணார் எஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் பார்த்துருக்கிறேன் மட்டும் சொன்னால் போதுமா அவர் பார்த்துருக்கிறேன் மட்டும் சொல்ல சொன்னால் பார்த்தாது ஏன்னா நான் பார்த்துருக்கிறேன்னு சொல்லி 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 நான் உனக்கு காமிக்க முடியல என்ன அது சரியான ஒரு பதிலாக இருக்கார் அதனால் அடுத்த அடுத்த பதில் பகவான் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் பார்த்துருக்கிறேன் உனக்கும் காமிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது அப்போ இதிலேருந்து நமக்கு என்று நம்மளால் கண்ணால் பார்க்க முடியாது ஸோ வேதம் சொல்கிறது உபனிஷத் சொல்கிறது புராணங்கள் சொல்கிறது பகவத்கீதை சொல்கிறது பகவான் சொல்கிறது தான் நம்ம நம்பியே ஆகணும் ஸோ அந்த நம்பிக்கை நமக்கு வர்றதுக்கு புரிதல் கூட அந்த நம்பிக்கை வர்றது கூட பகவானுடைய அருளாட தான் வரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அந்த புரிதல் எப்படி நமக்கு வரும் அதுக்குத்தான் நாம ஜபம் அதாவது மனக்குமடையணும் அதான் சமஸ்கிருதம் இந்த வார்த்தை எப்படின்னா சம்ஸ்கிருத நன்றாக பக்குவப்படணும் அந்த நன்றாக பக்குவப்படுத்துவதற்கு தான் நம்ம இந்த ஜப யஜ்யம் இதெல்லாம் இந்த புறா இந்த அமுத மொழிகள் இதெல்லாம் நம்ம வாசிக்கணும் ஸோ இந்த இந்த புரிதல் வர்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து இது நம்ம இந்த இறைவனை நம்ம ஊனக்கண்ணால் பார்க்க முடியாது அவர் எப்படி வெளிப்படுகிறார் அப்படிங்கிறது தெரியாது ஆனால் சில பேர்கிட்ட அந்த தெய்வீகத்தன்மை அதிகமாக வெளிப்படும் சில பேர்கிட்ட அந்த தெய்வீகத்தன்மை கொஞ்சம் குறைவாக வெளிப்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஞானிகளுக்கும் அதிகமாக அந்த தெய்வத்தன்மை வெளிப்படும் சாதகர்களுக்கு கொஞ்சம் குறைவாக அதை வெளிப்படும் பாமரர்களுக்கும் அறியாமையில் இருப்பவர்களுக்கும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அது எப்படி உதாரணம் சொல்கிறார் அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி நம்மளால் கண்ணில் பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடியாது எலக்ட்ரிசிட்டி கண்ணில் பார்க்க முடியாது ஆனால் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு அஞ்சு வாட்ஸ் பல்பு மூலமாக வந்துச்சுன்னா நமக்கு எவ்வளோ வெளிச்சம் கிடைக்கும் கொஞ்சம் தான் கிடைக்கும் ஒரு நூறு வாட்ஸ் பல்பு மேலே வந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் வெளிச்சம் இருக்கும் அதே ஆயிரம் வாட்ஸாக இருந்தால் பழிச்சுன்னு இருக்கும் அதுதான் அந்த அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அந்த வெளிப்பாடு ஸோ அந்த நம்மகிட்ட இருக்கிற அந்த தெய்வீக தன்மையை வெளிப்படுத்துறதுக்கு அந்த பக்குவம் வரணும் அந்த பக்குவத்துக்கு தான் நம்ம எல்லா அந்த சாதனைகளும் நம்ம படிப்படியாக நம்ம செய்கிறோம் அந்த அந்த வெளி அண்ணன் அது வந்து அந்த தெய்வீக தன்மைங்கிறது ஒரு தனி தத்துவம் அது நீங்கள் ஒன்றும் மாற்ற முடியாது அந்த தத்துவம் எப்போவுமே இருக்கும் அந்த நீங்கள் அந்த டைனிங் ஆஃபீஸ்க்கு முன்னாடி கூட அந்த போர்டில் எழுதி போட்டிருக்கீங்க ஆத்மா மாறவே மாறாது ஆத்மா அப்படியே இருக்கும் அது மாதிரி அந்த தெய்வீக தத்துவம் ஒரு தனி தத்துவம் அது மாறவே மாறாது அது அப்படியே இருக்கும் ஆனால் நம்ம பக்குவப்படுத்தி நம்ம அதை வெளிப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி இந்த தெய்வீக தன்மை எப்படி வெளிப்படும் அப்படிங்கிறத பகவான் ராமகிருஷ்ணர் அருமையாக ஒரு இது எது சொல்கிறார் பகவான் அமுத மொழிகளில் சொல்லியிருக்காரு ஒரு கதை மூலமாக சொல்கிறார் எப்படின்னா நாம் எப்படி நம்ம பக்குவமடைகிறது அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் ஒருவன் அரசனை சந்திக்க போக அப்போ அரசனை சந்திக்கணும்னா அவர் என்ன சிம்பிளாக இருப்பாரா என்ன சாதாரணமாக ஒரு கொஞ்சம் பணக்காரனே வந்து பார்க்கணும்னா ரெண்டு மூணு இதை தாண்டி போய் தான் அவரை பார்க்க முடியும் அதனால் அரசனை பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னா ஏழு என்ட்ரன்ஸ் இருக்கும் ஏழு என்ட்ரன்ஸை தாண்டி அவர் மேலே உள்ளே போய் தான் இறைவனை அதாவது அரசனை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே சொல்கிறாங்க அரண்மனையில் முன்னாடி ஸோ முத கதவுல போய் நிற்கிறான் அங்கே ஒருத்தர் வந்து நல்ல டிப் டாப்பை ட்ரெஸ் பண்ணி கையில் இதெல்லாம் ஆயுதங்கள்லாம் இருந்தது ஏன்னா காவலாளி அப்படி தான் இருப்பாங்க அதை பார்த்து இவனா அரசன் ஏன்னா வந்ததும் ஒரு பாமரன் அவனுக்கு எந்த வித ஞானமும் கிடையாது ஸோ அவர்கிட்ட போய் இவனா அரசன் அப்படிங்கிற மாதிரில இல்லை இல்லைன்னு அடுத்த கேட்டுக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு இப்படி அப்படி போகிறான் ரெண்டாவது கேட்டுக்கு இப்படியே ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக வந்து ஏழு கேட்டு தாண்டி அவனு போ போயிருக்கு இதை தான் வந்து இதில் ஞானத்தில் அதாவது சப்த ஞான மார்க்கம் அப்படின்னு சொல்கிறது பகவான் சொல்கிற ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன கதையிலையும் நான் சொன்ன மாதிரி ஏகப்பட்ட அர்த்தங்கள் இருக்கு சப்த ஞான மார்க்கம் அப்படின்னு சொல்லி இதே தான் ஏழு சக்கரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஏழு சக்கரம் 
அதுதான் இந்த பக்குவம் அடைஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமோ மேலே போய் நான் யார் அப்படிங்கிறது கடைசி நான் தான் அது இறைவனால் அதாவது ஏழாவது படியில் ஏழாவது கேட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் அந்த பாமரன் எந்தவித கேள்வியும் கேட்க மாட்டான் அவனுக்கே அந்த புரிதல் வந்துடும் நான் தான் அது அப்படிங்கிற அதாவது அவனே நானே கடவுள் அப்படிங்கிற ஒரு பக்குவம் வந்து அந்த ஏழாவது கேட்டில் வருது ஸோ அந்த ஞான மார்க்கத்தின் படி ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு ஏழு படி அந்த ஏழு படிகள் வந்து இந்த அமுத மொழிகளில் ரொம்ப தேடி வந்து சொல்ல சொல்கிறார் ஜஸ்ட் நான் அதோடய சீ ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் வந்து சொல்கிறார் அந்த ஏழு படிகள் என்னென்னா சப்த பூமி அப்படிங்கிற சப்தம்னா ஏழு பூமினா உங்களுக்கு தெரியும் சப்த பூமி அந்த ஏழு படியில் நம்முடைய மனம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பக்குவம் அடைந்து கடைசி நான் யார் அப்படின்னா என்ன இந்த மனம் உடல் அப்படிங்கிற பிரகிருதி கம்ப்ளீட்டாக மறக்க வைக்கிறது ஏழு ஏழாவது படி அதாவது நம்ம இறைவன் எங்கேயுமே நமக்குள்ள தான் இருக்காரு மறைஞ்சிருக்கு அந்த தெளிவு எப்போ வருதுன்னா அந்த இடத்துல போனதுக்கு வந்து வருது ஸோ முதல் படி என்ன அப்படின்னா சுப இச்சா ஃபஸ்ட்டு படி இது ஞான மார்க்கத்தில் சொல்கிறது சுப இச்சா என்ன என்ன சுபம் என்றால் நல்லது ஆன்மீக ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் ஆன்மீகத்தை பற்றியது அதை பற்றி இச்சா அப்படிங்கிறது ஆசை நல்ல விஷயங்களில் இச்சா நல்ல விஷயங்கள் இச்சானா அதை அந்த மாதிரி சத்சங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நல்ல நல்ல விஷயங்கள் கேட்குறது நல்ல விஷயங்கள் பார்க்குறது நல்ல விஷயங்களை நாட்டம் ஆன்மீக விஷயம் எல்லாமே ஆன்மீக விஷயத்தை நம்ம முன்னேற முன்னேறதுக்காக தான் அதனால தான் வந்து இதை இந்த 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 ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு போ ஃபஸ்ட்டு படி போகிறதுக்கே இறைவனுடைய அனுகிரகம் இருந்தால் தான் அப்படி போக முடியும் அதனால தான் அதை திரை துர்லபம் திரைமே வைத்துன்னு சொல்லி சங்கரம் சொல்கிறார் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் போனதுக்கப்புறம் அப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா ஆத்ம விசாரம் ஆத்ம விசாரம்னா என்ன நீ ஒன்றும் பெருசாக இது பண்ணிக்க ஜஸ்ட் சொன்னாங்க அந்த ஸ்டெப் தான் சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு இது வந்து ஞான மார்க்கத்தில் சொல்கிற விஷயங்கள் ஆத்ம விசாரம்னா நான் யார் நான் எங்கிருந்து வந்தேன் இந்த கேள்வி நம்ம அடிக்கடி அமிர்த இது ரமண மகிழ்ச்சியோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் எங்கிருந்து வந்தேன் எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறேன் நான் சரியான வழியில் தான் பயணிக்கிறேனா இல்லை என்றால் சரியான வழி எது ஆகவே எனக்கு சரியான குரு சந்தித்து அவரிடம் உபதேசம் பெற்று உபதேசம் பெற்ற பிறகு அதாவது நமக்கு எல்லாம் நீங்கள் மந்திர தீட்சை வாங்கிடுவீங்க உங்களுக்கு வந்து ச ஒரு குரு சரியான குரு வந்து இருக்குது ஸோ நீங்கள் ரெண்டு ஸ்டெப்பு வந்துட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து மனிதத்துவம் உங்களுக்கு வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் முமுட்சத்துவம் உங்களுக்கு அதாவது நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தில் எத்தனை ஜென்மம் எடுக்கிறது என்ன சும்மா அந்த குழ அந்த குடும்பத்தில் உழண்டு திரிவது எப்போ நம்மளும் இந்த சம்சாரத்தை விட்டு போகிறது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து சரியான குரு அந்த குரு வந்து உங்களுக்கு அந்த மந்திர தீட்சை கொடுத்துருக்காரு அந்த மந்திரத்தினால் நம்ம வந்து பக்குவம் அடையணும் அதாவது இதெல்லாம் வந்து இறைவனுடைய அருள் உங்களுக்கு இருக்குங்கிறது சொல்ல வர உங்களுக்கெல்லாம் இறைவனுடைய அருள் இருக்குது நம்ம வந்து அவருக்கு கோடி நன்மை நன்றி சொல்லணும் இதுக்காக நமக்கு ஒரு ஏன்னா எத்தனையோ மக்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்காங்க ஆனால் நமக்கு குறிப்பாக அந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு அதனால் நமக்கு கோ ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம நன்றி சொல்லணும் அந்த குருவிட்டேருந்து நம்ம மந்திரத்தை வாங்கியிருக்கோம் அந்த மந்திரம் நம்ம ஜபிக்கிறோம் அது எப்படி அப்படின்னா வேதாந்தத்தின் அடிப்படையில் என்ன சிரவண மனன நிதித்தியாசம் இது வேதாந்த விசாரத்துக்காக வருது நம்ம படிக்கிற விஷயங்கள் நம்ம குருநாதர் கண்டு கேட்ட விஷயங்களை ஃபஸ்ட்டு சிரவணம் பண்ணணும் நல்லா கேட்கணும் கேட்டு 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 கேட்கறது அப்படிங்கிறது வெறும் சூப்பர்ஃபிஷியல் மீனிங் தெரிஞ்சால் மட்டும் பார்த்தார் ஆழ்ந்து அதில் நம்ம வந்து மூழ்கணும் மூழ்கி அதோடைய முழு அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறது நாங்கள் அமுத மொழிகளில் சொன்னேன் அமுத மொழிகள் நம்ம நினைக்கிறோம் ஈஸியாக படிச்சிடலாம்னு நினச்சி ரொம்ப 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 கஷ்டம் பார்க்குறதுக்கு அவர் குருதேவர் சின்ன சின்ன கதைகளெல்லாம் சொல்லி நம்ம இது பண்ணுவோம் ஆனால் நீங்கள் ஆழமாக அதில் குதிச்சிங்கன்னா ஆழமாக திங்க் பண்ணிங்கன்னா இஷ்ட ஏகப்பட்ட அர்த்தம் உங்களுக்கு மனத்தெளிவு ஈஸியாக வரும் அதனால் நம்ம வந்து அமுத மொழிகள் படிக்கணும் பகவத்கீதை படிக்கணும் அப்படின்னா நல்லா தெளிவு வரும் வரணும் அப்படின்னா பகவா சுவாமி விவேகானந்தருடைய எழுந்திரு விழுத்திரு அதாவது கம்ப்ளீட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் சுவாமி விவேகானந்தர் படிக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு கொஞ்சம் தெரியும் இதெல்லாம் படித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் உபதிஷத்து பகவத்கீதையெல்லாம் படித்தா ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா அந்த மன தெளிவு மனப்பக்குவம் அந்த புரிதல் நமக்கு வரணும் புரிதலோடு தான் நம்ம படிக்கணும் அந்த புரிதல் புத்தியோகம் ததாம் யோகம் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த இதில் பகவத்கீதையில் 
அர்ஜுனனுக்கு வேறு ஒன்றும் தேவையில்லை அர்ஜுனனுக்கு என்ன மோகத்தில் இருக்கான் அவனுக்கு சரியான புரிதல் இல்லை அதாவது மோகத்தில் இருக்கிறது என்ன சரியாக உள்ளதை தவறாக நினைப்பது தவறாக உள்ளதை சரி என்று நினைப்பது தான் மோகம் ஸோ அந்த மோகத்தில் நம்ம இருக்கும்போது நம்ம யாரும் வழிகாட்ட முடியாது அது அந்த உள்ளே இருக்கின்ற அந்த பகவான் தான் நமக்கு சரியான புரிதல் நமக்கு கொடுக்கணும் அந்த ப புரிதல் கொடுத்தா தான் நமக்கு நம்ம படிக்கிறதும் நமக்கு புரியும் அதனால் இந்த சவள மனன நிதித்தியாசம் அப்படிங்கிறத கேட்கறது நல்லா கேட்டு கேட்கணும் கேட்டதுக்கப்புறம் என்ன கேட்டோம் அப்படிங்கிறத திருப்பி நம்ம ஒரு தடவை ஸ்கேன் பண்ணி மனதுக்குள்ளே ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் அது உறுதியாக அதை நம்பி நம்ம அந்த காரியங்களை செய்யணும் அதுக்குதான் நிதித்தியாசனம் அப்படிங்கிறத அந்த கேட்ட விஷயங்களோட நம்ம ரத்தத்தோட ரத்தமாக கொண்டு வந்துடும் வெறும் ஓரலாக கேட்டு சூப்பர்ஃபிஷியலே மனசில் வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது நம்ம வந்து வந்து அது கம்ப்ளீட்டாக உள் வாங்கிட்டு உள் வாங்கி அது நம்முடைய ரத்தம் இதோட எழும்போட அது சேர்ந்துடும் அப்போ தான் நமக்கு அது இதுதான் வந்து அந்த நிதித்தியாசனம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவனுக்கு இறை காட்சி கிடைக்கும் இது என்னென்னா கடவு பிரிஷத்தில் இவர் இவர் யமதர்மராஜாவும் நச்சுக்கேதனும் இது பண்ணுறாங்க நச்சுக்கேதன் சொல்லும்போது நச்சுக்கேதனுக்கு பல வகையில் வந்து யமதர்மராஜா இன்ஸ்டிகேட் பண்ணுறாரு உனக்கு ஆயிரம் வருடம் தரேன் லைஃப் தரேன் இந்த உலகத்தையே நீ உலகத்துக்கே உனக்கு வந்து சக்கரவர்த்தி ஆக்குறேன் உனக்கு ஏகப்பட்ட பொன் பொருள் தரேன் நீ எத்தனை வயசு வாழ வேணுமோ வாழ்ந்துக்கோ இப்படி எல்லாம் சொல்கிறாரு எதுக்கு சொல்கிறாருன்னா நீ கடைசியாக கேட்டது இந்த கேள்வி நீ கேட்காத என்கிட்ட அப்படிங்கிற ஆனால் நம்மளாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம்னா சரி சரி இவ்வளோ இதுக்கு வசதி பண்ணுறீங்களே எனக்கு அதை கொடுத்துருங்கன்னு ஆனால் அந்த ஸ்ரத்தை இருந்தனால ஏன் அவர் சொன்னது அது உள் வாங்கி கம் அவ்வளோ ஸ்ரத்தையோடு நிற்கிறார் அதிலே எனக்கு அந்த கேள்விக்கான பதில் சொல்கிறதுன்னா சொல்லுங்கள் இல்லைன்னு எனக்கு வேறு எந்த இதுவும் வேண்டாம் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்ரத்தை எப்போ வரும்னா சிரவண மனம் நிதித்தியாசம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வரும் ஸோ அந்த நேரத்தில் இந்த இவ்வளவு இதோட ஸ்ட்ராங்காக அவன் இருக்கான் அப்படிங்கிறதுக்காக யம தர்மராஜா அவர்கிட்ட என்ன சொல்கிறாரு உனக்கு இறை சாட்சிகாஸ்கரம் ஆகி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு என்னங்க இன்னும் பாடமே ஆரம்பிக்கலை இப்போ தான் இன்டர்வியூலாம் முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சிது அதுக்குள்ளே நீங்கள் இறை சாட்சிகாரம் உனக்கு ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா எப்படி அப்படின்னா உனக்கு இருக்கிற அந்த ஸ்ரத்தையினால நிச்சயமாக நீ இறைவனை அடைந்து விடுவாய் இல்லை எந்த சந்தேகமும் இல்லை அதுக்கு தான் பகவான் ராமகிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு காலையில் இயர்லி மார்னிங் வந்து கீழ்வானம் சிவந்துருச்சின்னா என்ன அர்த்தம் சன்ரைஸ் ஆக போகிறதுன்னு அர்த்தம் இந்த ஸ்ரத்தை வந்துருச்சின்னா நிச்சயமாக உனக்கு இறைவனுடைய காட்சி கிடைக்க போகுது அப்படின்ற ஸோ இந்த ஆத்ம விசாரம் இதை தான் ஆத்ம விசாரம் அப்படிங்கிறது அந்த அளவுக்கு நம்ம ஆத்ம விசாரம் பண்ணணும் மூணாவது தனு மானசி மூணாவது ஸ்டெப்பு மூணாவது இந்த படி தனு மானசினா இதன் பொருள் என்னென்னா படிப்படியாக நாம் இந்த உடல் மனப்பற்றை குறைக்க வேண்டும் இந்த உடல் மனப்பற்று குறைப்பதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உலகத்திலிருந்து பற்று நமக்கு குறையும் இது டிஃபால்ட்டு இந்த உலகத்தை நாம் எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த மனம் உடல் இந்த உடல் மனம் தான் வந்து உலகமாக இருக்குது நமக்கு இப்போ இன்றைக்கி வெயில் ஸ்வெட்டிங் பயங்கரமாக வருதுன்னா என்ன இது இங்கே ரியாக்ட் இங்கே பண்ணுது உடத்துலேருந்து ஸ்வெட்டிங் ஆகுது அதனால் இந்த உடல் மனதை பற்று குறைத்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு உலக பற்று நமக்கு குறையும் ஸோ இந்த உள் இந்த நம்முடைய நாம் மனம் உடல் அல்ல மனம் அல்ல என்ற புரிதல் அதிலிருந்து எனக்கு இந்த உடல் இருக்கிறது மனம் இருக்கிறது ஆனால் இந்த உடல் ஒரு மன மனதையும் ஒரு கருதியாக பயன்படுத்தி நான் அந்த இறைவனை அறிவேன் அப்படிங்கிறது தான் தனு மானசி அப்படிங்கிறது அது உடல் மன பற்று குறைய குறைய தான் எப்படி குருதேவர் சொல்கிறாரு நம்ம கிழக்க நோக்கி போகணும் அப்படின்னா மேற்க விளக்கணும்னா கிழக்கு அதை வந்து போக வேண்டியது இல்லை இந்த பக்கம் போனான்னா போதும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக விலகி போகும் அதனால் நம்ம இந்த உலக பற்றும் உடல் மனம் அப்படின்ற பற்றை நம்ம குறைச்சி கொண்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இறைவனை நோக்கி போகணும் அதுக்காக தனியாக நம்ம இது பண்ண வேண்டிய அவசியம் அதுக்கப்புறம் நாலாவது ஸ்டெப்பு மூணாவது தனு மானசி நாலாவது வந்து வாசன க்ஷயம் நான் ஆத்மா என்ற பாவனையில் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் நான் இந்த உடல் அல்ல மனம் அல்ல நான் ஆத்மா ஆத்மா அழிவற்றது நஜாயதே மிரியதே வா கதாச்சி நாயம் பூத்வா கவிதாவான 
जो नित्यम शाश्वत पुराण ना अन्य अन्न्यमान शरी अब रेडाव्य पदनजाव श्लोक इतव श्लोक वे आत्म लक्षण मतलिकटे वा भगवान अब नमक नमक उड़ मन नीचे नम्बर निकटो आत्म लक्षण नहीं पड़ी अंतल वरुदलो पड़ी कंपा उू मार्ग उलकते नहीं पाक विधम मार्ग कंपा सो मूण नालाव वाषण क्षय इत आत्म भावते नम व आटोमेटिका उड़ मन पटे वोपोल नम्बर वासने वासने अभी पूर्व जन्म संस्कार आशे असने अभी अंत वासन को इवन असने इवन अरवन अर नमुक कमुदल सर वो अभी सो अ संस्कार नमक संस्कार असन संस्कार पल जन्म पड़ नट विषय और रेकार्ड आ अंत रेकार्डा वो संस्कार अंदर संस्कार वेट जन्मेबूद अं संस्कार अंत संस्कार वर उड़ मन वे अंत उड़ेल नमुक एपरना वाषण क्षय अभी मूणाव मुक्ति आनंदम असमशक्ति अभी अंजाव स्टेप अंजाव गेट को अंत अंजाव गेट के पेर असमशक्ति ना आत्म नोकी मुन्े मुन्े नाम आत्म नोकी मुन्े मुन्े आटोमेटिका उड़ मन पटे कुटे वर वर नमक और आनंदम कनंदम अभी आना इतना नाम इन इन अड़ेवाल काल महाराज मारे अंत नाम ऋषि अंत नाम ऋषि नमुक वंद अदार अपा सुन मेरी नहीं ना नाटे अभी मारे और आनंद नमुक अंदर आना अंद मुक्ति आनंद असम से असम शक्ति नमुक अंजाव गेटा आना गुरदेव नम समुद्र नोकी स्कूल अमुद्रम पक वूल नमु फील पड़ो अदल नम अग उलक मन उड़ पट को आत्मा आनंद नमुक अद पदार्थ भावने आराव गेट पदार्थ भाव पदार्थ भावन इरेव नोकी आड़ आराव पड़ी से मुड़चाच आराव पड़े नम्बर पट उड़ मन पट कुटे ने उलग पट कुटे अंदर आत्मा आनंद प्रम्मानंद नमक अधिक अंत प्रम्मानंद आत्म आव अधिक आग आग इना फील पड़ो नाम इन नम्बर अड़ेवेंडम वि पाची अभी नमक वो इतना पदार्थम अब पदम इंगन अलग प्रम्मन अलग इष्टद पद अर्थम अब आनंद अंत पदार्थम उम्मी नमुक इन नम्बर इलाक पक नचिकेतार कीवा सेवंधा सूर्य उदय वरपो अभी कड़सि स्टेपा वेदा अयोगवस्था नईवन कड़सि पड़े अवन अभी अभी नमक मुझे विरियाल नमुक अंद अगिपाले अवस्था तुरीवस्थ नमुक उड़ मन पट मुझे कुमार अंद अब उड़ चुना और मटमें वे एंका अभी इतना वो 
சாக்தம் சாக்தத்தில் வந்து நம்ம ஏழு சக்கரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதே தான் இங்கே இது சொல்கிறார் பகவான் வந்து ஏ ஒரு பாமரன் இறைவனை காண அதாவது அரசனை காண போகும்போது ஏழு கேட்டு போகிற ஏழு வாசல் வழியாக போய் ஏழாவது வாசலில் போய் இறைவனை சந்திக்க அந்த அரசனை சந்திக்க போகிறார் அதே போல் இந்த ஞான மார்க்கத்தில் ஏழு மா ஏழு வழி அதே போல் சாக்தத்துலேயும் ஏழு சக்கரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மூலாதாரம் உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியுங்க மணிபூரம் அப்புறம் வந்து சுவாதி சுவாதிஷ்டானம் அநாகத விசுத்த சக்கரம் ஆக்யா அப்புறம் வந்து சரஸ்வா ஆக இந்த ஏழு படிகள் வந்து நம்ம தாண்டி போகணும் ஏழு படி தாண்டினதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு அந்த அரசனை காண முடியும் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டோம்னா நான் யார் அப்படிங்கிற புரிதல் வரும் நம்மகிட்ட உள்ள சந்தேகங்கள் நம்மகிட்ட உள்ள கேள்விகள் எல்லாமே நம்மை விட்டு மறைந்து போகும் ஸோ பொதுவாக எல்லோரும் எல்லோருக்கும் வருகின்ற கேள்வி தான் இது அதனால் நான் வந்து கேள்வியோடே நம்ம ஆரம்பிக்கிறேன் அதான் இந்த இந்த படியை வந்து ஒவ்வொரு படியாக பகவான் அதனால் அது ஏன் அந்த கதை மூலமாக சொல்கிறார் நமக்கு எப்படி ஒரு பாமணர் ஏழு படி தாண்டி அந்த அரசனை க ச சந்திக்கப் போகிறாங்க அதே போல் நாமளும் அந்த ஏழு படி தாண்டி நம்ம வந்து நான் யார் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் பகவான் இந்த கதையை நமக்கு சொல்லி சொல்கிறார் இனி அடுத்த இதுலேயும் வந்து ஒரு சில கேள்விகளோட அப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு நாம ருச்சி நாம ருச்சின்னா முதல் கட்டில் என்ன நம்ம பார்த்தோம் மனித வாழ்க்கையின் லட்சியம் இறைவனை அடைவது அதாவது இறைவனை அடைவதற்காக இறைவன் இருக்கிறான் ஒருவன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை அடைஞ்சே ஆகணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு இது அதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு கட்டளை அந்த நாம அதாவது அந்த அந்த கட்டளையில் வந்து நமக்கு என்ன புரிதல் வரும்னா இந்த இறை நாமத்தை நம்ம ருச்சியை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அந்த இடத்தை அடைவதற்காக அதாவது நம்முடைய லட்சியத்தை அடைவது மனித வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்ன இறைவனை அடைவது அது நமக்கு தெளிவாகும் ஸோ இறை நாமத்தை ருச்சி நம்ம எப்படி நம்முடைய புராணத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கு இறை நாம ருச்சியை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது பிரகலாதனுடைய கதையிலேருந்து வருது அதுவும் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் நாம ருச்சியினால் நமக்கு என்ன மாற்றங்கள்லாம் வரும் அப்படிங்கிற அடுத்த வகுப்பு ஓம் ஹரிபூ தீ ராமகிருஷ்ணாத்தமஸ்தூ